ഏവർക്കും ആഫ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആഫ് ഗ്രൂപ്പ് സി സി ടി വി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഇൻട്രോഡർ അലാം ഫയർ അലാം ആക്സസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സെയിൽസും സർവീസും ചെയ്തു വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതുകൂടാതെ സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ സെയിൽസും സർവീസും ചെയ്തു വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ടി വി സിസ്റ്റമാണ് ഈ സി സി ടി വി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിയറിക്കും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയറിക്കും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ പാട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സി സി ടി വി സിസ്റ്റം സി സി ടി വി എന്താ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് സി സി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് എന്താണ് സി സി ടി വി സി സി ടി വി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി സി ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആ പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ത്രൂ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പണ്ട് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആന്റിന വഴി നമ്മുടെ ടി വിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ എവിടെ ടി വി ഉണ്ട് എവിടെ ആന്റിന ഉണ്ട് ആ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അത്തൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇനി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതൊക്കെ വീടുകളിൽ കേബിൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നുള്ള കേബിൾ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നുള്ള കേബിൾ ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീടുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരം ടൈപ്പാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സി സി ടി വി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ എൽ വി സിസ്റ്റമാണ് ഇ എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും എ സി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എ സി അല്ലെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് സിഗ്നൽ എ സി സിഗ്നൽ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫോം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ടൈമിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സസിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് പാരാമീറ്ററിലോ ആയിക്കോട്ടെ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂ സീറോ രണ്ടും സീറോയിലാണ് ഇനി ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ടൈം ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയി ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന
അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വന്ന ഇത്രയും പോർഷനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളെന്നും ഈ താഴോട്ട് എക്സാക്സിന് താഴെയുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനോട് ചേർന്ന അത്രയും പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇനി ഇത് എത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം ഇതുപോലെയുള്ള സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള എത്രത്തോളം സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക എക്വിപ്മെന്റ്സിലും എച്ച് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ റേഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ ഫോണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എല്ലാം പറയുന്ന എന്താ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് സെഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സൈക്കിളിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമമായി വീണ്ടും സീറോ ആയി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നെഗറ്റീവായി മാക്സിമമായി വീണ്ടും സീറോ ആയി അങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി പോസിറ്റീവായി വീണ്ടും സീറോ ആയി മാക്സിമമായി സീറോ ആയി വീണ്ടും സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമമായി വീണ്ടും സീറോ ആയി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് എ സി ഇതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ സിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കും എ സി ആണോ അത് വേറെ എന്തിനായാലും ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കാണിക്കും അപ്പം എന്താണ് എ സി എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെയും കൂടെ വേവ് ഫോം നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സസിൽ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എക്സ് ആക്സസിന് മുകളിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വീണ്ടും സീറോ എഗെയിൻ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വീണ്ടും സീറോ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സസിന് മുകളിലാണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സസിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിന് ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡി സി എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വണ്ടിയിലെ ബാറ്ററികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് വാച്ച് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് ബാറ്ററി എടുത്താലും അതെല്ലാം എന്താണ് ഡി സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മള് മിക്ക ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായാലും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ സി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇത്തരം വേവ് ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നോക്കി ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ടൈം ഏത് ടൈം എടുത്താലും ഏകദേശം എന്തുണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ
അപ്പൊ ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന ടാങ്കിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലേ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുകളിലിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ടാപ്പിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ചാർജ് കൂടുതലുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് കൂടുതൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അതിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ ചാർജും ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റിനിടയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് വേണം ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതേപോലെയുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് എക്യുപ്മെന്റ് ആണോ പ്ലഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എക്യുപ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഒരു സോക്കറ്റിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എർത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് കൂടുതലുള്ള പോയിന്റ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജ് കുറവാണ് അല്ലെ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു എക്യുപ്മെന്റും ഇതിൽ കൊണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്താക്കാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദൂരമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അത് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സി ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മെഷർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തു അത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആകാം അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വി എന്ന് അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ആ ബാറ്ററി ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ വി ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് അപ്പൊ ഇനി എവിടെ എന്ത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ആണ് കറണ്ട് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് എ എന്നും പറഞ്ഞ് ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിന്റ് എയിൽ ചാർജ് കൂടുതലുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എയും ബി എയും തമ്മിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വഴി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ
ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു കറണ്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ആണ് സിക്സ് ആംബിയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ ടെൻ ആംബിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ ചാർജ് ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒപ്പോസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ആ കണ്ടക്ടർ ആ ചാർജ് ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ ചാർജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഒപ്പോസിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടർ ആ ചാർജ് ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ആ ഒപ്പോസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഓം അതിന്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്ന ഓം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓംസ് ലോയിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അതായത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഗുണനബലമാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഇതെന്തിനു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേം പാരാമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഇനി ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ആണ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പവർ കാണാനുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആക്ച്വലി എ സി പവർ ആണെങ്കിൽ പി ഇൻ ടു പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ഒരു ടേമും കൂടെ വരും അത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തൽക്കാലം പി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ അറിയാം നമുക്ക് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് വേണം അപ്പൊ എത്ര ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഓ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ ആ ഡിവൈസിന്റെ എല്ലാം പവർ നോക്കുക അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക അഞ്ച് ആംബിയർ ഒന്ന് വന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ആംബിയറിലേക്ക് പോകാം അതേസമയം അഞ്ച് ആംബിയറിന് പകരം നമ്മളൊരു നാലാംബിയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് അപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ബേണായി പോകും എല്ലാ ഡിവൈസും കൂടെ ഓണാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫ്യൂസ് ബേണാവും അപ്പൊ അതിനുവേറും സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ആറ് ആംബിയറിൽ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പവർ മെഷർ ചെയ്യുക പണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബൾബ് വേണം നമ്മൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ ബൾബ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് എന്താണ് പതിനഞ്ച് എന്താണ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വാട്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ